ترى نصدق مين؟ نصدق الوثيقة ولا نصدق واحدة كذابة طلعت مختلفة اختلاف كلي في الشكل وفي الكلام وفي المبدأ عن أختنا كاميليا نسأل الله عز وجل أن يحفظها تاريخ التعيين 15/3/2008 بوثيقة رسمية يا ريت تطلع المزيفة الكذابة وتكذب الوثيقة الرسمية دي بعد كده بتدعي انها ما تعرفش زملائها الا تقريبا في نهايه العام اللي هي اعادته في التعيين. طيب اللي يعرف زمايله في نهايه العام تيجي اول ما تختفي ومن حق زوجها ان هو يقلب عليها الدنيا زي ما هي بتقول يبلغ في واحد معين بالاسم بيشتغل مدرس معاها في المدرسه؟ اشمعنى المدرس ده؟ الا يدل هذا الامر على ان في سابق معرفه بينها وبين المدرس؟ أو على الأقل في كلام بينها وبين المدرس في المدرسة عرفته في آخر أيامها في المدرسة يبقى إزاي زوجها بيوجه الاتهام لهذا الرجل؟ إزاي الرجل دوت يتقبض عليه ويقعدوه فترة وبعدين بعد ما يرجع المدرسة يتنقل من المدرسة؟ الكلام ده أنا يا زوجة غبت يومين شفت إن الدنيا جامد هو من حاج زوجي عايز يدور عليا ويجلب الدنيا عليا وي... ويدور عليا في كل حتة لكن مش من حاجة اي حد تاني اي حد بعيد عني ما يعرفنيش ما يعرفنيش حتى غير بالصوره ان كانت اتنشرت في الجورنان او او مكتوب في الجورنان اي حاجه يجي يدافع عني او يدور عليا ايه حاجه ان هو يدور عليا ملوش اي حاجه مش ده يدل على انه كان له دور في اسلامها مش ده يدل على انه كان له دور في التعارف معاها طب وهي متصوره مع زمايلها يا ترى ده ايه متصوره في اخر شهر ولا متصوره من قبل كده وكان في سابق علاقه وكانوا بيطلعوا من رحلات وكانوا بيطلعوا الى بعض الاماكن على البحر او غير ذلك يعني يا ريت نلاقي ردود على الكلام دوت لان الكلام ده كلام العقلاء اما كلامها فكلام الكذابين كلام الكذاب الاشر طيب عايزين نروح لنقطه ثانيه بعد ما بينا تناقض السيده المزيفه هذه الكذابه مع نفسها بنقول تناقض كلامها مع الكلام الرسمي للكنيسه من اكثر الحسنات بتاع مقطع الفيديو المزيف ان هو بيبين لنا كذب الكنيسه الارثوذكسيه. الكنيسه الارثوذكسيه تعودت على الكذب وتعودت واستمرأت هذا الكذب، كذبت في اكثر من مناسبه وان شاء الله سنبين في تسجيلات بعد ذلك بيان كذب وتدليس الكنيسه الارثوذكسيه والاخوه تابعنا ان شاء الله على الموقع الرسمي حكايه كاميليا شحاته نسال الله عز وجل ان يحفظها. طلعت الكذابه بتقول ان ما تعملهاش غسيل مخ وانها بترفض انها يتقال عنها مجرد قول انها تعرضت لغسيل مخ بترفض الكذابه انها يتقال عنها انها اخذت علاج نفسي او اخذت اي نوع من انواع العلاج بترفض الكذابه انها تقول انها خدت صدمات كهربائيه او انها خدت علاج بالكهرباء طيب يا ترى هي الصح ولا الانبا غبيص مش معقول يعملوا غسيل مخ غسيل المخ ده شيء مش مستحيل ان هو يعني يغير الديانه لان الديانه دي مشاعر من جوا مستحيل ان هي تغير القلب من جوا وحتى لو لو غيروا القلب او غيروا الدماغ الميرون اللي احنا واخدينه في المعموديه مستحيل ان هو يخلينا نمشي ونسيب المسيح ونسيب المسيح اللي تعذب عشاننا وتقلب يا ترى هي الصح ولا الموقف الرسمي من الكنيسه أغبي اصطلع على قناة نصرانية مش هقول قناة مسلمة أغبي اصطلع على قناة نصرانية واتكلم وقال إن هي الآن في مكان آمن لا يعرفه أحد ليه يا أنبا أغبي علشان يتعمل لها غسيل مخ الغسل ليه مخها المغسول علشان بنظبطها على حد قوله علشان إيه أغبي كمان علشان إنها تلعب في دماغها يا ترى مين اللي لعب في دماغها؟ يا ترى نصدق مين؟ نصدق اغابيوس الموقف الرسمي للكنيسه؟ نصدق اغابيوس اللي ما فيش حد كذب كلامه من الكنيسه؟ وده يدل دلاله كامله وواضحه على ان ده موقف رسمي من موقف الكنيسه؟ ولا نصدق واحده كذابه طلعت ملهاش اصل ولا فصل؟ طيب جت تقارير صحفيه متكرره وما اتكذبتش وانا باكد ما اتكذبتش ومعنى انها ما اتكذبتش انها بتمثل موقف رسمي للكنيسه. شنو ده بيقول انها اتجننت؟ شنو ده الارهاب الاكبر اللي عايز يولع البلد؟ 
اللي جاب الأسلحة للكنيسة اللي مال الأديرة أسلحة اللي جات المتفجرات في الأديرة في عهده كنيسة اللي بيسافر أمريكا عشان ينسق مع الأمريكان ومع أطباق المهجر كنيسة اللي بعث بيشوي السكرتير المجمع المقدس للكيان الصهيوني علشان ينسق معاهم هناك وبعد ما نسق معاهم لقينا شحنات المتفجرات قادمة إلى مصر شنودة اللي عامل الكلام ده كله بيتكلم مع أحد المسؤولين ولما المسؤول دوت بيكلمه بيقول له اهي مره تفوت ولا حد يموت وبيحاول يضغط عليه ضغط رقيق يعني ضغط ما عهدناهوش على الاسلاميين قبل كده ضغط بيقوله بقى طبعا لمن يخافونهم من النصارى وعلى راسهم هذا الرجل يعني ان هو يحاول يظهرها في وسائل الاعلام او في مصدر كنسي بيحاول يقول له ان هو يظهرها شنو ده بيقول له بقول لك اتجنني حد طلع من النصارى، حد طلع من الكنيسة بيكذب هذا التقرير الصحفي؟ ما فيش حد طلع، يبقى احنا نستنبط منه شيء واحد فقط، صدق هذا التقرير الصحفي اللي طلع. وإلا كانوا طلعوا يكذبهم. اشمعنى دلوقتي بيسندهم موقف الفيديو أو المقطع الفيديو دوت لمصدر كنسي رفيع وبتحاول تكذب فيه إنها حافظت القرآن، وبتحاول تكذب فيه إنها أسلمت، وبتحاول تكذب فيه بعض الأشياء اللي جت في التقرير الصحفي التقارير الصحفية. ومنها انها بتكذب ان صدر بيان من شنوده بان قعود زوجات الكاهنه عن العمل في الاماكن الحكوميه او عن العمل والاختلاط بالناس وما بتكذبش ديت مع ان دي اهم ان هي اتجننت وان هي حصل لها مشاكل نفسيه وعقليه. اشمعنى ما قالتش الكلام ده؟ يبقى احنا بنقول ان مش بناكد بناكد انها كذابه. بعد كده الامر الثالث في نقطه تناقض كلام هذه المرأة مع كلام الرسمي للكنيسة والموقف الرسمي للكنيسة إن صدر من مصادر كنسية متكررة إن الأخت كاميليا نسأل الله عز وجل أن يحفظها بتتلقى علاج نفسي وجلسات روحية في أحد بيوت الخدمة التابعة للكنيسة في عين شمس حتى بالتحديد في عين شمس طب التحديد ده كله مش وثيقة التحديد من مصادر كنسية متكررة مش وثيقة يبقى نصدق مين؟ نصدق الكنيسه اللي بتقول انها بتتلقى علاج نفسي وجلسات روحيه ولا نصدق واحده مش عارف لها اصل طلعت فجاه من غير ما يعزو المصدر لمصدر رسمي في الكنيسه. الامر الثالث في تفنيد الفيديو الاختلاف الجثماني بين الصور المشهوره بتاع الاخت كاميليا شحاته وبين المزيفه كاميليا المزيفه. نقول من هذه المظاهر الواضح تقريبا ان البنت المزيفه ما لحقتش تعمل عملية تقويم لأسنانها. يعني مش عارف ما فيش دكاترة أسنان في الكنيسة ولا ما فيش دكاترة أسنان نصارى يعملوا لها عملية تقويم وطبعاً الوقت مش هيكفيهم مش هيتعبهم إن هم يعملوا عملية تقويم أسنان. في اختلاف واضح جداً بين أسنان البنت اللي طلعت ديت وأسنان الصور المشهورة بتاعت كاميليا شحاتة وبالأخص صورتها مع زوجها وديت وثيقة رسمية. ايه اختلاف الاسنان؟ معروف طبيا ان الاسنان ديت عند دكاتره الاسنان ان الاسنان ديت بصمه لكل انسان على وش الارض بتختلف اختلاف كامل عن بصمه كل انسان اخر، بل ان من الادله الجنائيه اللي بيتبعها دائما مكاتب التحقيق سواء الكاتب الفيدراليه وغيرها في امريكا وغيرها من الدول الاوروبيه وغيرها حتى لو انسان محروق حرق تام ومش معروف له اي معالم بيستدلوا من سجل اسنانه عن شخصيته. ففي اختلاف واضح بين اسنان المراه ديت واسنان اختنا كاميليا حفظها الله تعالى. الامر الثاني حواجبها. حواجبها اللي عامله زي الغابه الكثيفه اللي بيتنطط فيها القرود اللي باينه بيان كامل والفرق بين الحواجب على صوره الاخت كاميليا حفظها الله تعالى بيان طبعا هي واضحه انها رفيعه جدا في صور قديمه لها وفي صور حديثه سواء اذا كانت صورتها في البطاقه سواء اذا كانت صورتها قبل الزواج سواء اذا كانت صورتها بعد الزواج سواء اذا كانت صورتها في المعمل اللي متصوره فيه وهي مقعد زملائها في المدرسه. من ضمن الاختلافات الثالثه في حسنه اللي احنا بنقول عليها حسنه في التعبير الذلك بتاعنا في اسفل ذقنها من ناحيه الشمال عند البنت المزيفه الحسنه ديت مش موجوده عند الاخت كاميليا الحقيقيه نسال الله عز وجل ان يحفظها. لقد حطم أباك إلى أهلك وزمرتها فلا بقاء لجنب الإفك والكذب هذا أوان زين المسلم في زمن 
من النقيقة فمتياض الدعم